ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് വായു വലിച്ചെടുക്കാനായി രൂപപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷേ ചിലർ സിഗരറ്റിന്റെ പുക വലിച്ചു കയറ്റാൻ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു ശരാശരി പുകവലിക്കാരന്റെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഓരോ വർഷവും അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കറ പുറത്തെടുത്താൽ അത് എത്രത്തോളമായിരിക്കും നിങ്ങളെ രോഗിയാക്കാൻ അത് മതി വലിയ രോഗി Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as BD, cigarettes, Kaini, Zarda etc. or their promotion in any manner. ഞങ്ങൾ ദിവസവും ഏതാണ്ട് അൻപത് രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നു മാസം ആയിരത്തിലധികം രോഗികൾ ഞങ്ങളുടെ എൺപത് ശതമാനം വരെ രോഗികൾക്ക് വായിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് പുകയിലെ മൂലമാണ് ഇതാണ് മുകേഷിന്റെ കഥ ഞാൻ മുകേഷ് ഞാൻ വെറും ഒരു വർഷമേ ഗുഡ്ക ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതാ എനിക്ക് വായിൽ ക്യാൻസറിന് ഓപ്പറേഷനാ ചിലപ്പോ എനിക്ക് ഇനി സംസാരിക്കാനേ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല ദൗർഭാഗ്യവശാൽ മുകേഷിനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഖൈനി മുർഖാൻ ഗുഡ്ക പാൻ മസാല ഇവയെല്ലാം കൊലയാളികളാണ്
ാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വേവലാതിപ്പെടുന്നതെന്നാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അങ്ങനെയല്ല ബാപ്പു കുറേയേറെ സംശയങ്ങൾ എനിക്ക് ചിലത് കാരണം തോന്നുന്നു അതൊക്കെ നീ സ്വയം അറിഞ്ഞോളൂ അതിന് സമയമാവുമ്പോൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നിന്റെ കർത്തവ്യം കടമ അതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്ക് മടുത്തു ആ മഹാനഗരം വല്ലാത്തൊരു ഒറ്റപ്പെടല അവിടെ അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ പഠിത്തമൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ക്ലിനിക്കിലെങ്ങാനും കൂടിക്കൊള്ളാന്ന് ഒരു സാധാ ഡോക്ടറായിട്ട് അപ്പോൾ സമ്മതിക്കണ്ടേ രണ്ടാളും എം ഡി സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്നിട്ടോ ഞാൻ ഇനി അവിടെ ഇല്ല ബാപ്പു എന്തൊക്കെയാ ഈ കുട്ടി ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നത് നിന്റെ ഈ മാറ്റമാ എനിക്ക് തീരെ മനസ്സിലാവാത്ത കളിയില്ല ചിരിയില്ല എവിടെ പോയി കണ്ണ നിന്റെ ആ പഴയ സന്തോഷമൊക്കെ നീ പഠിപ്പൊക്കെ തീർന്ന് മടങ്ങി വരുന്നതും കാത്തിരിക്കുക ഞങ്ങള് നേര് പറഞ്ഞ ആ കാത്തിരിപ്പ് തന്നെയാ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം വൈദ്യവൃത്തി വെറും ഒരു തൊഴിലായിട്ട് കാണരുത് മഹത്തായ ഒരു സാമൂഹ്യ സേവനമാണ് മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ ദൈവം തന്നൊരവസരം അത് ശരിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയാ ദൈവത്തോടുള്ള കടമ നമ്മൾ നിറവേറ്റേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കോളേജ് നാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ആ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഞങ്ങളിനിയിപ്പോ രണ്ടു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞു പോവുള്ളൂ വ്യാഴാഴ്ച അല്ല നന്ദേട്ടാ അതിനിവര് വല്ലപ്പോഴും കൂടിയല്ലേ വരുന്നത് ശരി സമയം കിട്ടുമ്പോ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങാൻ നോക്ക് ശരി ആകെ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു പഴയ ആളെ അല്ല എന്തോ ഒരു ഗൗരവം ഒരുപാടൊക്കെ പറയാൻ കരുതിയതാ ഞാൻ പക്ഷേ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പഴയ പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ അങ്ങോട്ട് ഇടപെടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തോ ഒരു ഇന്ന് ഒരുപാട് നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിൽ വെറുതെ ചിന്തിച്ചു എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കൂന്ന് എന്നിട്ടോ മീര ഞാൻ നീ കരുതുന്നത് പോലെ വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട തെറ്റായിട്ടൊന്നും കരുതിയിട്ടില്ല ഞാൻ എനിക്കറിയാം പഠിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടാകും അതിൻ്റെ ടെൻഷനും അതിനിടയിൽ എനിക്ക് പരാതിയില്ല മറക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി കാത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും പ്രശ്നുണ്ടോ വെൻസ്ഡേ നീ വീട്ടിലേക്ക് വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു 
എന്നിട്ടെന്താ ഞാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും നീ കടന്നു കളഞ്ഞില്ലേ ആ ഇക്കയായിട്ട് എന്തോ തിരക്കിട്ട ചർച്ചയിലായിരുന്നു എന്ന് ഉമ്മ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ഒരു രഹസ്യം നമ്മുടെ കല്യാണക്കാരും വല്ലതും ആയിരുന്നോ നീ വിചാരിക്കും പോലെ അല്ല എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഞാനത് പലപ്പോഴും നിന്നോട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചതാ പക്ഷെ നീ നോ ജാവേദ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിന്റെ മനസ്സ് ദേഷ്യം പിടിക്കണ്ട നീ ഞാനിതാ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിന്നോട് പറയാനേ വരില്ല ഞാൻ എല്ലാം നീ തീരുമാനിക്കും പോലെ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതാ ഞാൻ പറയാറില്ല സാക്ഷി ന്യൂ ഇന്ത്യ ചാനൽ വർക്ക് ചെയ്യുക നീ എന്താ ഇവിടെ വല്ല കുഴപ്പമൊപ്പിക്കാൻ വന്നോ നിന്നെ കാണും തന്നെ വന്നത് നീ ഇങ്ങ് വന്നേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ജാവിദ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം വാ തന്നെ കുറിച്ച് ചിലതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത്ര സന്തോഷകരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഐ നോ യു ആർ എ വെരി ഇന്റലിജന്റ് ബോയ് പക്ഷെ താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴി തെറ്റായിപ്പോയി വെരി ഡേഞ്ചറസ് തന്നെ പോലെ ഇത്രയും ചിന്താശേഷിയുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ദൂഷിത വലയത്തിൽ പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് അൺബിലീവബിൾ സർ പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മതവിശ്വാസം വളരെ സ്വകാര്യമായ ഒന്നാണ് കുട്ടി അതിനും മീതെയാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന വികാരം ലുക്ക് പ്രൊഫസർ ജലാൽ ഹലി താങ്കൾ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ഫിലോസഫറാണ് ആ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ താങ്കളെ ബഹുമാനിച്ചു മൈ ബ്രെയിൻ എന്റെ ചിന്താശക്തി ചോദ്യം ചെയ്യരുത് എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളിൽ ആരും ഇടപെടുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പുറത്താക്കിയ പിന്നെ ഒരുത്തന്നെ പിന്നാലെ പോകണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പൊ ശൂന്യതല്ല ഫ്രീ ലൈക്ക് ചാനലിന് കുലുപിട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ പണിയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ചുരുക്കം അതിന് വെച്ച വെള്ളം ഒന്ന് വാങ്ങി വെച്ചേക്കും മോളെ തലയിൽ ആൾത്താമസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പണിക്കൊന്നും ഒരു മുട്ടും വരില്ല കേട്ടിട്ടില്ലേ എ മാൻ ക്യാൻ ബി ഡിസ്ട്രോയ് ബട്ട് നോട്ട് ബി ഡിഫീറ്റഡ് ഹെമിംഗ് വേ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല അങ്ങനെ തോറ്റു കൊടുക്കാനും മനസ്സില്ല എനിക്ക് നീ ഒരു പ്രതിഭാസം തന്നെ മോളെ എന്താ നിന്റെ പുതിയ പരിപാടി ഒരു പ്രോഗ്രാം സെൻസേഷണൽ ഇഷ്യൂ ആ ബട്ട് വെരി ഡേഞ്ചറസ് ഇസ്ലാം തീവ്രവാദമോ വിഷയം ഇവിടെ നടന്ന സ്ഫോടനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരന്വേഷണം ഗ്ലോബൽ വിഷൻ ടി വിയാ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാന്ന് ഏറ്റിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് എഡിറ്റർ എനിക്ക് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിന്റെ കരിയറിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആവണം ഈ പ്രോഗ്രാം അതെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫാക്ച്വൽ ആകണം റിയൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാലിറ്റി അതെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തു വന്ന നിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണ്ടിവരും എനിക്ക് എന്താ പേടിയുണ്ടോ നിനക്ക് പേടിയോ അതെന്റെ ബ്ലഡിൽ ഇല്ലല്ലോ മോളെ ചാൻസിക്ക് റാണിയല്ലേ ഞാൻ എന്താ നിനക്കൊരു മൂഡ് ഓഫ് എന്തായിക്ക നമ്മുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ വേഷത്തില് പറുതയൊക്കെ ഇട്ട് നടന്ന എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കായിരുന്നു ഞാൻ നല്ല ശീലായിരിക്കൂലേ പരമ ബോറായിരിക്കും ഏയ് അത് ഈ കോലവും കെട്ടി കുറെ കാലമായി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിനക്ക് തോന്നുന്നതാ നമ്മുടെ വേഷമാണ് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി റിലീജിയൻ കൾച്ചർ എല്ലാം അതിന്ന് വ്യക്തമാവും നോക്ക് മോള് സംശയിക്കണ്ട സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഐ കെ ഐ പറയുന്നത് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നിന്നോടത് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു 
നിന്റെ ഈ സ്റ്റൈലും അപ്പിയറൻസും ഒക്കെ മാറ്റണം അതെ സത്യം പറയാലോ നിനക്ക് ചില നല്ല മാരേജ് പ്രപ്പോസൽസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഈ വേഷവും നടപ്പൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം ഇതേ പരാതി തന്നെ പള്ളിയിലും കുറച്ചു കാലമായിട്ടുണ്ട് അത് നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്റെ ഇക്ക തന്നെയാണോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്കൊരു മോഡേൺ ഔട്ട്ലുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്ന മോഡേൺ ആയി നടക്കാൻ എന്നെ എപ്പോഴും അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഇക്ക മാരേജും ഡ്രസ്സിങ്ങും ഒക്കെ ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളാണ് അതിൽ ഇടപെടാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം സിവിലൈസ്ഡ് ആയ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു തന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഇനിയും അത് കഴിയാതെ വന്നിരിക്കുക വസ്ത്രധാരണത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ഒക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് പാലിക്കുവാനായി ചില നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ വചനങ്ങൾ അവരുടെ തന്നെ സുരക്ഷയ്ക്കായി അത് പാലിക്കാൻ നീയും ബാധ്യസ്ഥയാണ് ഏത് കാലത്തായിക്കാ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശരിക്കുള്ള മുഖം മത തത്വങ്ങളെ എല്ലാം വളച്ചൊടിക്കുവാ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയോ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കായി എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ലേ ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും എനിക്കിനി സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഒരു പ്രാകൃതന പോലെ ഐക്ക സംസാരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് പലയിടത്തും സ്ത്രീകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പറുതയിടാത്തതിന്റെ പേരിൽ പരസ്പരം പ്രേമിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് സ്ത്രീയും പുരുഷനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നുണ്ട് അവരും നിങ്ങളും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം മോൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊന്നും അവളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തൂടെ ഹലോ ഹലോ ജാവേദ് നീ എവിടെയാ ജാവേദ് നീ കാര്യം പറ എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം ചിലത് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്റെ സ്വഭാവം പാടെ മാറിയിരിക്കുന്നു ജാവേദ് പഴയക്കല്ല ഇടക്കാലമായി ചില മാറ്റങ്ങൾ ഇന്നൊന്നും രണ്ട് പറഞ്ഞ് എന്നോട് വഴക്കിട്ടു എന്റെ കഴുത്തിൽ കുത്തി പിടിച്ച് കൊല്ലാൻ വന്നു എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ജാവേദ് ഹലോ ഹലോ ജാവേദ് നീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ജനങ്ങളുടെ വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി അള്ളാഹുവിന്റെ സാമ്രാജ്യം ഇഹലോകത്തും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുജാഹിദുകൾ സ്വന്തം ചോര ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനായിട്ടാണ് ദൈവം സ്വന്തം സന്തതികളായ നമ്മെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അവിശ്വാസികൾക്കും പാപപങ്കിലമായ പ്രമാണങ്ങൾക്കുമെതിരെ ലോകമെങ്ങും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുജാഹിദുകളും പങ്കാളികളായിരിക്കുകയാണ് ജിഹാദിന്റെ അന്തിമ വിജയത്തിനായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ജീവിതം ബലിദാനം ചെയ്യുമെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുക നിങ്ങളുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം വെറുതെ ആവില്ലെന്ന് ഞങ്ങളിതാ നിങ്ങൾ ഉറപ്പു തരുന്നു ലോകത്തൊരവിശ്വാസമെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്ന കാലത്തോളം നാം യുദ്ധം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ട പോരാളികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ചാവേറുകളായ നിങ്ങൾക്കിതാ അത്താഴം ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതൊരു വിവാഹ സമ്മാനമാണ് ഭൂമിയിൽ സ്വർഗം തേടിയ പുത്രന് ദൈവം തരുന്ന സമ്മാനം എനിക്ക് നേരത്തെ സംശയമുണ്ടായിരുന്നു ആസിഫ് സംശയത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണെന്ന് നീ അറിയാം അമീർ ഷേഖ് എ പി എഫിന്റെ സ്പോക്സ്മാൻ മലയാളി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ അങ്ങേരുമായി ഒരു ഇന്റർവ്യൂ തരപ്പെടുത്തിയത് അവരുടെ ജിഹ്വയായ അൽ ജിഹാദ് ടി വി വഴി നടത്തിയ ഒരു ശ്രമം അവിടെ നമ്മുടെ ഒരാളുണ്ട് ഒരു വിരുദ്ധൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നടക്കുക അവൻ അവിടെ നിന്നൊരു വ്യാജ സന്ദേശം പോയി 
പിന്നെ എ പി എഫുമായി അവിശുദ്ധ ബന്ധമുള്ള ഭരണതലത്തിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ ശുപാർശകൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്താ ഒരു ചന്തം ടിപ്പിക്കൽ ബ്യൂട്ടി ഹലോ മഹൻ നീ എന്നൊരു സോ കോൾ ലജ്ജാവതി ആക്കല്ല കുട്ട ഈ മിഷന എന്റെ കരിയറിന്റെ ഭാവി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് നീ പറയാറുള്ള പോലെ എനിക്കും വേണ്ട ഒരു വീരന്റെ ജന്മ നിന്റെ ബാക്കിങ് എന്റെ ബലം ഓക്കെ ബൈ മനസ്സിലായി ദാറ്റ് ബഡ് ആ ജേർണലിസ്റ്റ് ഫ്രം ന്യൂ ഡൽഹി യുവാ യെസ് മൈ ഓൺ ടെററിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു പ്രോപ്പഗാൻഡിസ്റ്റ് സാധനമായിരിക്കും എന്ന് കരുതിയാ അവര് റെക്കമെന്റ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം വന്നു കഴിയുമ്പോ അറിയാ എന്റെ വിധി ചിരിക്കണ്ട പണി കിട്ടുമ്പോ അത് എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ആയിരിക്കില്ല എന്ന് കരുതിക്കും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ മതം ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്നും വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാർക്ക് നേരിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വചനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് അവ നിലകൊള്ളുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എണ്ണമറ്റ ആക്രമണങ്ങളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ വിശുദ്ധ മതം ലോകമെമ്പാടും പടർന്നു പന്തലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നാം ഒരു യുദ്ധമുന്നണിയിലാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ സഹോദരന്മാർക്കും വേണ്ടി പക്ഷേ മതതത്വങ്ങൾ നിരസിക്കുന്ന കാഫറുകൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കുടുംബം വിവാഹം ലൈംഗികത തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള എല്ലാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ ലോകമിന്ന് അവിശ്വാസികളെ കൊണ്ട് നിറയുകയാണ് വിശുദ്ധ വചനങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ ആയുധമെടുത്ത് പോരാടുവാൻ ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ദൈവഹിതമാണ് അലംഘനീയമായ ദൈവഹിതം പെണ്ണിനിത്ര സാമർഥ്യം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എനിക്കറിയാമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുമെന്ന്
നല്ലൊരു ഫോണായിരുന്നു എന്നാലും പോട്ടെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് തന്നെ ഭാഗ്യം നീ ഒരു പ്രതിഭാസൻ തന്നെ മോളെ ഞാൻ പോലും അറിഞ്ഞില്ല നീ ഇങ്ങനെ ഒരു മൈക്രോ ക്യാമറ കയ്യിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന കാര്യം പത്രപ്രവർത്തനം അല്ലേ മോളെ തൊഴില് ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാനുള്ള ചില പോസിബിലിറ്റീസ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒന്ന് തന്നെ കരുതി ഒരുപാട് ദൂരം കവർ ചെയ്യുത് ഇതിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവൂ എന്ന് ആർക്കറിയാം കണ്ടതും കാണാത്തതുമായിട്ട് ഹലോ മറന്നിട്ടില്ലുമ്മാ ദാ ഞാൻ ഇപ്പം എത്താം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ശരി ശരി ഉമ്മയ്ക്കേ ഇന്നൊരു കസിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകണം നേരത്തെ ചെല്ലാന്ന് ഞാൻ ഏറ്റിരുന്നതാ വീട്ടുകാവലിന് നിന്റെ പണി നടക്കട്ടെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാമായി കണ്ടുകൊള്ളാം ഞാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ തൊട്ട് ആയുധ കച്ചവടം വരെ എത്ര എത്ര വഴികൾ പക്ഷെ ഒരിക്കലും നെറുകേട് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും മുജാഹിദുകൾക്ക് പ്രതിപകാരം ചെയ്തു പണം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ വിധത്തിലും പരസ്പരം കൊണ്ടും കൊടുത്തുമാണ് നമ്മൾ വളർന്നത് അറിയാമല്ലോ ബിലാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ തലച്ചോറായ ഇന്ത്യൻ ജിഹാദിന്റെ മുതൽ കൂട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന എത്രയോ സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ നിങ്ങളുടെ കൂർമ്മബുദ്ധിയുണ്ട് ഒടുവിൽ തിരുവനന്തപുരം സ്ഫോടനം വരെ നമുക്ക് ആയുധങ്ങളുടെ ശക്തി മാത്രം പോരാൻ ബുദ്ധിയുടെ പിൻബലവും വേണം ഇന്ത്യയുടെ അസ്ഥിവാരം വിളക്കാൻ ശക്തിയുള്ള പദ്ധതികളിൽ ഒന്നിന്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനാണ് താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ കൈകൾ ഏൽപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ സെന്റർ തയ്യാറാക്കിയ പ്ലാൻ പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്കാണ് ഒരു ലോങ് ടൈം പ്ലാൻ കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഇന്ത്യൻ സാമ്രാജ്യം തകർന്ന് അടിയണം തമ്മിലടിച്ചും പരസ്പരം കൊന്നും കൊല്ലിച്ചും ഇന്ത്യ ചിത്രം തെറിക്കണം ഒരു നൂറ് കഷ്ണങ്ങളായി എഴുതി വെച്ചോളൂ ഇത് ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ഒക്കെ പെട്ടെന്നങ്ങ് നീ വിഷമിക്കണ്ട വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഉപേക്ഷിക്കാം പെട്ടെന്ന് ഞാനങ്ങ് ഒറ്റയായ പോലെ നനച്ചിരിക്കാതെ ജീവിതം അവസാനിച്ച പോലെ ഞാനിനി എങ്ങനെ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കും ഞാനിനി എങ്ങനെ അവരോട് സംസാരിക്കും ദിയ പഴയതോരോന്നും റീകളക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ഓരോ സംഭവവും അന്നതൊക്കെ വളരെ ക്യാഷ്വലായി തോന്നി എനിക്ക് പക്ഷേ ഇന്ന് അതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇക്ക എന്നെ തല്ലാൻ വന്നതിൻ്റെ വരെ പക്ഷെ ജാവേ ദിയ ഒക്കെ ഒരു ദുസ്വപ്നം പോലെ മറക്കാം നമുക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രോഗ്രാം ഉപേക്ഷിക്കണ്ട എനിക്കറിയില്ലേ നിന്നെ 
സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചും പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരുപാട് വാചാലി ആകാറില്ല നീ സ്വസ്ഥത കിട്ടില്ലെന്ന് നിനക്ക് ഒരിക്കലും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ പാപഭാരവും പേര് നടക്കേണ്ടി വരും നിനക്ക് ഒക്കെ സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞതാ എനിക്കായിട്ട് ഇതൊന്നും തിരുത്താൻ കഴിയില്ല ഇക്കയോടും ബാപ്പയോടും ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് പേടിയാ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എല്ലാം പുറത്തു വരും അത്രയും കാലം ഈ രഹസ്യവും താങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു പോകും ഒക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പണായിക്കോട്ടെ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇതിനൊന്നും കൂട്ടി നിൽക്കാൻ നീ ഇത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം എല്ലാരും കാണട്ടെ ഇതൊക്കെ പിന്നെ എന്ത് വന്നാലും വേണ്ടില്ല സഹിച്ചോളാ ഞാൻ ഏ ദിയാ ഇത്രയും സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ നിനക്ക് എന്നോട് അത് മതി ഇക്ക ഇത് ജാവേദ് എന്റെ കോളേജില് ന്യൂറോളജിയിലെ എം ഡി ചെയ്യുന്നു ജാവേദ് ഇത് എന്റെ ബ്രദറാ ഹലോ ഹലോ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം പ്ലീസ് ഹാവ് ഇറ്റ് ജാവേദ് മുഹമ്മദ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ മഹമൂദിന്റെ പുത്രനും മതപണ്ഡിതനുമായ മാലിക് മുഹമ്മദിന്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് നീ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്താ ഒരു പ്രേമത്തിന്റെ കോള് വല്ലതും ഉണ്ടോ സത്യം പറയാൻ തന്നെ നിനക്ക് അയാൾ നല്ലതുപോലെ ചേരുന്നുണ്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് ജോഡി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക് എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ബാക്കിയില്ല ജാവേദ് എൻ്റെ ബാപ്പയേക്കെയും തീവ്രവാദികളുടെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രമാണെന്ന് അറിഞ്ഞ നിമിഷം ഞാൻ മരിച്ചു ഞാനിതൊക്കെ എവിടുന്ന് അറിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം നീ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് നിന്നെ ഒരിക്കലും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റില്ല അവരോട് ഇതേക്കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും എനിക്കാവില്ല എനിക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീ തിരിച്ചു വരണം നരകത്തിലേക്കാണ് ജാവേദ് നിന്റെ ഈ യാത്ര അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നീ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ വഴിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് സംശയങ്ങളില്ല അങ്ങേറ്റം കണ്ണിസ്റ്റാണ് ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ സത്യത്തിൽ നിന്നോടാണ് ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ നന്ദി പറയേണ്ടത് നീയാണ് എനിക്ക് വഴി തുറന്നു തന്നത് നിന്റെ ബാപ്പയും ഇക്കയും കാണുവരെ ഞാനൊരു അന്തനായിരുന്നു പരമകാരുണ്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണും കാതും തുറന്നു വയ്ക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അവരാണ് അങ്ങനെ എൻ്റെ അജ്ഞത നീ ലോകമെമ്പാടും ചൊരിയപ്പെടുന്ന മുസൽമാൻ്റെ ചോരം ഞാൻ കണ്ടു അവിശ്വാസികളുടെ പടയോട്ടങ്ങൾ അലങ്കനീയമായ രണ്ട് പാഠങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചു സ്വയം സംശയിക്കാതിരിക്കുക ദൈവവചനങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അനുസരിക്കുക നിർത്തു ജാവേദ് നാണമാവുന്നില്ല നിനക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ വെറുപ്പല്ല സ്നേഹമാണ് മതത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ബുദ്ധി കൊണ്ടും ചിന്ത കൊണ്ടും നീ എന്നെക്കാൾ എത്രയോ ഉയരത്തിലാണ് എന്നിട്ട് നീ നരഭോജികളുടെ ചിന്തകളിൽ വീണല്ലോ വല്ലാത്തൊരു ഡീ ജനറേഷൻ തന്നെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ജാവേദ് അവർ നിന്നെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇക്കയും ബാപ്പയും എന്നെ കരുവാക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ നീ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായി 
ഇപ്പോ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി എന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ തെറ്റായിരുന്നുവെന്ന് നിന്നെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് തിരുത്താനാവില്ലെന്ന് നീ ഒന്ന് മറക്കണ്ട ജാവേദ് ഒരു വലിയ ദുരന്തം നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നിന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തില്ല ഞാൻ പോന്നു നീ തീവ്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണലുണ്ടാവില്ല സത്യം ആരോടും പറയരുത് നിന്റെ ഈ പുതിയ അറിവ് നീ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞെന്ന് മറ്റാരും അറിയാതെയും ഇരിക്കട്ടെ നിന്റെ ബാപ്പി മിക്കയും പോലും ആയുധങ്ങളുമായി ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ഒരു വാഹനം ചുരം കിടക്കുമെന്ന് പോലീസുകാർ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു പോലീസിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫോമേഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലോ കൂറ്റുകാരന്റെ വിധി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിനക്ക് നീ നിരപരാധിയാണെന്നുള്ള നിന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ജിഹാദിന്റെ വിജയത്തിനായി നീ ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളെ ഓർത്ത് നീ ഒഴുക്കിയ ചോരപ്പുഴകളെയും കൊന്നൊടുക്കിയ അവിശ്വാസികളുടെ വൃത്തികെട്ട മുഖങ്ങളെയും ഓർത്ത് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യത്തേക്ക് ഞാൻ നിനക്ക് മാപ്പ് തരും ഈ ഒരു പ്രാവശ്യത്തേക്ക് മാത്രം എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ നടത്തിയ സ്ഫോടനത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർ ഉടൻ പിടിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് അവിശ്വാസികളുടെ സർക്കാർ പറയുന്നത് അസിം ഭായ് നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണം ജിഹാദിനായി ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യണം ശത്രുക്കളോട് പകയും വിദ്വേഷവും ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കണം ശത്രുക്കളുടെ വെടിയുണ്ടകളേറ്റ് ചത്ത് മണ്ണടിയുന്നതിന് പകരം ദൈവത്തിന്റെ ചാവേറുകളാകാൻ തയ്യാറെടുക്കണം ലാഹുവിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ അമരന്മാരാകും should be brain damage that's what i can infer often theories are very different sir book il ullathu of course book il ulla vivarangal ignore cheyanda kaaryam professor idanu thonu but practical things have to be given more importance it's a question of your discretion professor jalal hali yes i am ravi shankar sp from nia national investigative agency nice to meet you sir inspector kabir hi hello sir What can I do for you, sir? See, Professor. I have a little information about you. One, Mr. Javed. Hello, Mr. Javed. Hello, Mr. Javed. Hello, sir. There are many things that you have to do. You can trust us. You can trust us. You can trust us. Javed is a brilliant student. He is a brilliant student. He is a brilliant student. 
പക്ഷെ ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് അവനെ മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ട്രാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രാകൃതവും സങ്കുചിതവുമായ ചിന്തകൾ ഒരിക്കലും അവൻ്റെ തലയിൽ വരാൻ സാധ്യതയില്ല ജാവേദ് ടെററിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിൽ ഇൻവോൾവ് ആണെന്നാണോ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നോനോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ അവനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ആഴത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ അവനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല തൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിരുന്നു അവന് താല്പര്യം പലപ്പോഴും അവൻ എന്നോട് ക്ഷോഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷോഭം ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലായ്മയുടെ ലക്ഷണമാണ് താൻ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും അവന് തന്നെ തീർച്ചയില്ലാത്തതുപോലെ ഇതിനപ്പുറം ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കിലോ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിലോ പങ്കെടുക്കാൻ മാത്രം ശക്തനായ തീവ്രവാദിയാണോ അവനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ ഉത്തരം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അവനതിന് കഴിയില്ല നിശ്ചയം ആ വിധത്തിൽ അവനെ സംശയിക്കരുത് ഐ തിങ്ക് യു റൈറ്റ് പ്രൊഫസർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനാണ് എനിക്കും ഇഷ്ടം പക്ഷെ എവിടെയോ ചില മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക്സ് ജാവേദിന്റെ ചിന്തകളിൽ എവിടെയോ അർബുദത്തിനൊരു വിത്ത് വീടിയിരിക്കുന്നു മേ ബി അത് കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് കോശങ്ങളിലേക്ക് പടരാം അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തയുടെ മറ്റൊരു സൂര്യതാപത്തിൽ നമുക്കതിനെ കരിച്ചു കളയാം തീവ്രവാദത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞും എഴുതിയും പദം വന്ന് താങ്കളോട് ഞാനിതൊന്നും പറയണതില്ല ബട്ട് ദർ ചാൻസസ് എനിവേ ഞാനൊരു പെസിമിസ്റ്റ് ആണ് പ്രൊഫസർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഞാനല്പം സംശയദൃഷ്ടിയോടെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് എന്നാലും താങ്കൾ പറഞ്ഞതൊക്കെയും സത്യമാവട്ടെ എന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്റെ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനിയും കാണാം എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും ഓക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി സർ ഓക്കെ ഓക്കെ സർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഒരുപാട് തവണ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഇവനത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല പിന്നെയും നമുക്കെതിരെ സ്വന്തം ആയുധങ്ങൾക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മതത്തിന് പുറത്തുള്ള ശത്രുക്കളെക്കാൾ അപകടകാരികളാണ് അകത്തുള്ളവർ ഫിനിഷ് ഇവന്റെ വിധി നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അവസരം ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു കിടന്ന് കുട്ടികളെ ഡാൻസും പഠിപ്പിച്ച് പുക വിഴുങ്ങിയും തീർക്കാനുള്ളതല്ല മോളെ നിന്റെ ജീവിതം അതല്ലേ ഏച്ചി അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പോണോന്ന് തന്നെയാ ചേച്ചിയുടെ എല്ലാ സഹായവും ഉണ്ടാവും നിനക്ക് എടി ഒരു മിനിറ്റേ നന്ദിട്ടാ നന്ദിട്ടാ ഞാൻ റെഡിയാണേ അമ്മയുടെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നീ തല പുണ്ണാക്കണ്ട എല്ലാത്തിനും ഒരു വഴി ഉണ്ടാവും അവൾക്ക് ഡൽഹിയിൽ ഭരതനാട്യത്തിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ അവസരം സ്കോളർഷിപ്പോടെ നല്ല എക്സ്പോഷർ കിട്ടണ കാര്യം അവളുടെ സന്തോഷം അതല്ലേ വരുത് ആ കാറ്റ് മൂലേക്ക് നശിച്ചു പോകാതെ രക്ഷപ്പെടട്ടെ അവൾ വലിയ നർത്തയായി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറയാലോ എന്റെ അനീതിയാണെന്ന് പാവം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിട്ട അമ്മയുടെ കാര്യം അതൊക്കെ പരിഹാരമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ നീ ടെൻഷൻ ആവാതെ ആ ദേവു മോനെ എടുത്തോ നേരം കളയണ്ട
ಅಬು ஜிஹாத்யம் <laughs> அதுதான் எனக்கு தடையாயிருந்துச்சு முடியல தாங்க முடியல கொல்லல நான் இதுவரைக்கும் எந்த குழந்தைகளும் கொல்லல சத்தியம் So brilliant and exploding. Maharagamaya Vispodana Sheshi Ullla Uru Anubombanitha. Ayachal Urikkelum Thirichadakkan Gajayatta Brahmastram. Thani Proposal Vekkimboldum Idhi Inge Nei Ayirikkimundi Yen Garidhi Illa. Patshe, Uru Prashinam. Enda Anu Sir? Thani Kariyamillu, Nammada Parimidhikar. Nisa Haayitha. Nyan Parayinadha Thanadha Inde Shariyaya Senesil Thanne Edukkumandha Nenei Kya Orappondha. Because you are very intelligent. Valichu Neetadha Kariyam Parayinam Sir. Hmm. ഫ്രാങ്കായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റർ ബിലാൽ ജലീൽ നമ്മുടെ പ്രധാന പ്രൊമോട്ടർമാരിൽ ഒരാളാണ് എന്നാലും അതങ്ങ് പോട്ടെന്ന് വയ്ക്കാം പക്ഷെ അതല്ല എ പി എഫിൻ്റെ കാര്യം എതിരാളികളോട് ഒരു ദയമില്ലാത്ത കാടന്മാരാ ചുട്ടു കരിച്ചളയും തന്നെയും എന്നെയൊക്കെ അവർ ഇത്രയ്ക്ക് ഭീരുവാണോ സാറ് അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ സാറ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് സിമ്പിൾ താൻ ഇതൊന്ന് റീഎഡിറ്റ് ചെയ്യണം മേക്ക് ഇറ്റ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞ് ും ഉള്ളിനും കേടില്ലാതെ നമ്മുടെ ന്യൂസ് എഡിറ്ററെ കൂടി കൂട്ടിക്കോ അയാൾ പറഞ്ഞു തരും അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വേണ്ട സാർ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് തോറ്റു കൊടുക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുവരെ ജോലി ചെയ്ത ഒരു ചാനലും വിടേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് സാറിന് വിശ്വസിച്ചതായി എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു സാധ്യത ഞാൻ മുൻകൂട്ടി കാണണമായിരുന്നു ജീവൻ പണയം വെച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതായി ഈ തെളിവുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് താൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഇതിന്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് താൻ അറിയാം സാർ അതിനുള്ള ധൈര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാ ഞാൻ ഇതിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് ഇതിൽ എന്റെ ടാർഗറ്റ് വളരെ ക്ലിയറാ മതത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ച് ചോര കുടിക്കുന്ന ഈ ചെന്നൈക്കളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ മുഖം ഉടിപ്പിച്ച് ചീന്തണം എനിക്ക് അവരുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരണം എനിക്ക് മതത്തിനും ദൈവത്തിനും നിരക്കാത്ത പ്രവൃത്തികള അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഇവർ നടത്തുന്ന ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി കൂൾ ഡൗൺ സാക്ഷി കൂൾ ഡൗൺ തനി ക്ഷോഭം നടക്ക് ഇത് തന്നെയാ തന്റെ തകരാറ് ഈ എക്സ്ട്രീമിസം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ താൻ അതെങ്കിൽ തന്നേക്ക് നമുക്ക് വഴിയുണ്ടാക്കാം നോ സർ എനിക്ക് വേണ്ട താങ്കളുടെ സഹായം താങ്കളെ പോലെയുള്ള നപുംസകങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് അറപ്പാണ് അടിമകളെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ അഭിമാനം ഉള്ളവരും ഒരുപാട് ഉണ്ടാവൂ ഈ ലോകത്ത് സ്വന്തം അന്തസ് വിറ്റ് തിന്നാത്തവർ ഗുഡ് ബൈ തീ കൊണ്ടാ കളിക്കുന്ന ഓർമ്മയാണ് നിനക്ക് ഓർത്തോളാം സാർ സാർ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന് മാരകമായ വിസ്ഫോടന ശേഷി ഉണ്ടെന്ന് കാത്തിരുന്നു ഒരു മഹാസ്ഫോടനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്ക അതെ 
മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അസീംബായോട് പറഞ്ഞതാ അവളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവണമെന്ന് അതെ സാക്ഷി സാക്ഷി നവാൽ വെടിവെച്ചോ ചുട്ടുകരിച്ചോ എങ്ങനെയായാലും വീട്ടില്ല പെട്ടെന്നൊന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി ജിഹാദിന്റെ പോരാളിക്ക് സ്വാഗതം നിന്റെ ആദ്യത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ദൗത്യം സാക്ഷി സാക്ഷി നവാൽ സങ്കരേനമ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കാഫറിന് മലയാളി സ്ത്രീയിലുണ്ടായ അശുദ്ധ രക്തം ഒരു കാര്യം കൂടി എല്ലാവരും കേൾക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ജാവേദ് അറിയരുത് ബിലാൽ ജലീലിൻ്റെ മകൾ ദിയയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണ് സാക്ഷി ജാവേദ് വഴി ദിയ ഇതറിയാനിട വന്നാൽ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ പരാജയപ്പെടുകയായിരിക്കും ഫലം അശ്രദ്ധ കൊണ്ടും മാത്രം പരാജയപ്പെട്ട ആക്ഷനുകളും ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക ഇനി അതുണ്ടാവരുത് ഓരോ അവിശ്വാസിയും പിടഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഹ്ലാദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു അവിശ്വാസിയുടെ പ്രസക്തി അവസാനിക്കുന്നില്ല രക്ഷപ്പെട്ട ഇര കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണ് ജിഹാദിൻ്റെ പാതയിൽ പ്രതിബന്ധമായി നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ് അവർ വധിക്കപ്പെടാൻ അർഹരാണ് നിന്റെ ഈ നിലപാട് ശരിയല്ല സാക്ഷി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇതേ ഈസിനെ തന്നെയാ നിനക്ക് അവര് നിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനിടയിൽ ഈ സിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെയാ സംഭവിച്ചേ ഒരു ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് രണ്ടു മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങൾ ബ്രൂട്ടൽ എനിക്കറിയാം ദിയ നിന്റെ ഈ പേടിയുടെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടല്ല തൽക്കാലം എനിക്ക് ഈ ധൈര്യം കാണിച്ചേ പറ്റൂ വേറെ വഴിയില്ല ഒരു ബൈക്ക് കുറച്ചു നേരമായിട്ട് നമ്മുടെ പിന്നാലെ ഉണ്ട് നീ പേടിക്കാതിരിക്കു ദിയ ഈ നഗരമധ്യത്ത് വെച്ച് പട്ടാപ്പകൽ നമ്മളെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എല്ലാം ഈ നഗരമധ്യത്തിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് അവർക്ക് നാടും നഗരവും ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല സാക്ഷി നീ അയാൾ ഒന്ന് കേട്ടുവിട്ടേക്ക് പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക് ഇപ്പോ ഒരു ലക്ഷ്യേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ രവിശങ്കർ സാറിനെ ഏൽപ്പിക്കണം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ എന്റെ ജോലി തീർന്നു രവിശങ്കർ സാറ് ഇപ്പൊ മീഡിയയുടെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ തീവ്രവാദ കേസുകളില് സാധാരണ പോലീസുകാരന്റെ മാനറിസങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല പുള്ളിക്കാരന് ഹൈലി ഇന്റലക്ച്വൽ ആണ് ആള് മസിൽ പവറിലല്ല കാര്യം ബുദ്ധിയിലും വിവേകത്തിലും ആണെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് പഠിക്കണം ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാര് ഈ പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് അങ്ങനെ പരിചയമൊന്നുമില്ല
ഒരു മീറ്റിംഗിന് കയറിയേ ഉള്ളൂ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമസ്കാരം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്നറിയാം ഞാൻ രവിശങ്കർ ഇത് കബീർ എൻ ഐ എ ഉദ്യോഗസ്ഥരാ കേട്ടിട്ടില്ലേ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഇന്ത്യയിലെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് കസേര നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചപ്പുറം വരെ പോകാനുണ്ട് ഔദ്യോഗികം തന്നെ ഈ വഴി പോയപ്പോ മാഷിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു ഒരുപാട് കാലമായി മാഷിനെ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് കയറി കണ്ടിട്ട് പോകാന്ന് കരുതി അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ മാഷ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സർവോദയ ഹൈസ്കൂളിൽ എൺപത്തെട്ടിൽ അത് എൺപത്തിയേഴ് മുതൽ ഒരു മൂന്നാല് കൊല്ലം ഞാൻ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് ശേഷം സാറിൻ്റെ പേര് സാറല്ല കുട്ടിയാണ് ഓ മാഷൊക്കെ അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാനങ്ങ് ചെറുതായി പോകും പോലെ രവിശങ്കർ എന്നാ പേര് 
രതിശങ്ക അങ്ങനെ ഒരു പേര് ഓർമ്മയിലെങ്ങും ക്ഷമിക്കണം പ്രായമാവും തോറും ഓർമ്മകൾ കൈവിട്ടു പോവുക സാരമില്ല മാഷെ അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കത്തക്ക പ്രത്യേകതകളൊന്നും അന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പാർവതി ഇവിടെ ഇല്ല അതൊക്കെ ഇനി ആവല്ലോ മാഷെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുവാ മാഷിനോട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോളൂ അതിപ്പോ സാറും അടിക്കാതെ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താ വാസുദേവൻ ഓ അയാൾ അറിയാത്ത രഹസ്യങ്ങളൊന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല പറഞ്ഞോളൂ തിരുവനന്തപുരത്ത് മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്ന ജാവേദ് ജാവേദ് മുഹമ്മദ് എന്റെ മോന ഞങ്ങളുടെ ഏക മകൻ ഇപ്പോ എം ഡി ചെയ്യുന്നു ന്യൂറോയില സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ സാററിയോ അവനെ അതല്ല അയാൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ തീവ്രവാദമൊക്കെ ആയി ഇല്ല സാർ ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംശയം അതൊന്നും അവൻ അവന് കഴിയില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവനെ വളർത്തിയത് ജാവേദ് എന്ന് ഞാൻ അവന് പേരിട്ടു ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാം തുറന്ന മനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കാൻ അവന് കഴിയട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ആ പേരിന് പിന്നിൽ ഒരു മതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ അവനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ബാക്കിയെല്ലാം സമയമാകുമ്പോൾ അവൻ സ്വയം തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി ഈ വയസ്സെൻ്റെ എൺപത് വർഷത്തെ ജീവിതമാണ് സാർ അതിനാധാരപത്രം സാർ വരണം എന്നെ അറിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയും ഉസ്താദ് മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ മഹമ്മൂദ് എന്റെ വാപ്പ പേര് കേട്ട സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി പ്രഗത്ഭനായ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതജ്ഞൻ കാശ്മീരിലായിരുന്നു വാപ്പയുടെ പേര് കേട്ടു വാപ്പയുടെ ഉമ്മ കാശ്മീരി ആയിരുന്നു ഉപ്പ മലയാളി കാശ്മീരിനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു വാപ്പ എന്നാലും ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉപ്പയോടൊപ്പം കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന വാപ്പ പിന്നെ തിരിച്ചു പോയില്ല സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാപ്തി വരെ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടി ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്ക് സഞ്ചരിച്ചു സർവോദയം ഭൂതാനം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ വാപ്പയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ അന്നാറക്കണ്ണനും തന്നാലായത് എന്നല്ലേ പ്രമാണം ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിയാലോ തിരക്കായോ എനിക്ക് അയ്യോ അതുകൊണ്ടല്ല കുറെ നേരമായാലോ വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടോ അയ്യോ അതൽ ആ ദേ പാർവതി അമ്മ വന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞില്ലേ രണ്ടാളുടെയും ചർച്ച ചെയ്തുവരെ ഞാൻ ദേ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു പാർവതി അമ്മ കൂടി വന്നിട്ടാകാമെന്ന് കരുതി എന്നായിരിക്കും ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാം അയ്യോ ചായ വേണ്ട ചായ വേണ്ട ചായ വേണ്ട ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോയാ മതി ഉറക്കത്തിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും മറ്റുമൊക്കെ വെറുതെ ഞാൻ ആ ശുദ്ധ സാത്വികനായ മനുഷ്യനോട് കള്ളം പറയേണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്കിപ്പോ ശരിക്കും ഖേദം തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നുകൂടി അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോ അത് സാരമല്ല ഔദ്യോഗിക കൃത്യ നിർവഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇങ്ങനെ ചിലതൊക്കെ വേണ്ടിവരും സാരമുണ്ട് കപിൽ ഇവരെ പോലുള്ള ചിലരാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ നെടുന്തൂണുകൾ നാഴികയ്ക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം നമ്മൾ ഉരുവിടുന്ന മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വെളിച്ചം കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നവർ മാലിക്കിനെ പോലുള്ള മഹാമേരുക്കളുടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ വിനയാന്യതരാവണം നമ്മൾ ആ വലിയ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു താൻ അറിയാത്ത ഒരു രഹസ്യവും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പരിധിവരെ ശരിയാ ഒരു പരിധിവരെ മാത്രം വല്ലവരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ട പൊട്ടും പൊടിയും അല്ലാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പരിപൂർണമായിട്ട് ആർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ ആരോടും പറയാറുമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ വാപ്പയോടൊപ്പം ഞാൻ കാശ്മീരിലെത്തുന്നു പത്തു മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം 
കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കലും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനവും മതതത്വബോധനവും ഒക്കെ ആയി അവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടി സന്തോഷകരമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ജീവിതം ഇന്നത്തെ കാശ്മീർ അല്ലാതെ ഭൂമിയിലൊരു സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെയാണെന്ന് സഞ്ചാരികൾ വാഴ്ത്തിയ പഴയ കാശ്മീർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴൊക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന തീവ്രവാദമൊക്കെ അവിടെ തലവൊക്കി തുടങ്ങുന്നത് ഒരുപാട് കുത്തിത്തിരിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അത് ചരിത്രം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന അതേ സ്കൂളിൽ വേറൊരു മലയാളി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അധ്യാപകനായിട്ട് ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു ഒരു ബ്രഹ്മദത്തൻ ബ്രഹ്മദത്തനെ അങ്ങോട്ട് പോരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതോ പത്തു നൂറ് വർഷം മുമ്പ് കാശ്മീരിലേക്ക് പോയ താൻ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു മുൻഗാമിയോടുള്ള ഹൃദയബന്ധം ബ്രഹ്മദത്തനും ഭാര്യയും ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത താമസിച്ചിരുന്നു പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ചില ആളുകൾ ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എൺപത്തിയേഴ് മാർച്ച് പതിമൂന്നിനകത്ത് മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ലാത്ത ആളായിരുന്നു ബ്രഹ്മദത്ത് ആ ദിവസങ്ങളിൽ കാശ്മീരിൽ ഇങ്ങനെ പലരും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അടുത്തത് അയാളുടെ ഭാര്യയായ സാധു യുവതിയുടെ ഊഴമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചെന്നു കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നോടൊപ്പം പോരാൻ ആദ്യം അവർ വിസമ്മതിച്ചു പിന്നീട് വല്ല വിധേനയും കയ്യിൽ കിട്ടിയതൊക്കെ പെറുക്കിക്കൂട്ടി തീവ്രവാദികൾ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ഒന്ന് ശ്വാസം വിടാൻ പോലും ആകാതെ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ ഞങ്ങൾ ഒളിച്ചിരുന്നു കഴുകന്മാരെ പോലെ അവർ ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു വെളിച്ചം വീണപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടിയ ബസ്സിൽ ഞങ്ങൾ കാശ്മീർ വിട്ടു അവരെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പോയത് ബ്രഹ്മദത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പിന്നെ അവരുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പക്ഷേ ആരും അവരെ വിശ്വസിച്ചില്ല അവരാരും അവരെ സ്വീകരിച്ചതില്ല മ്ലേച്ഛനായ ഒരു മുസൽമാനോടൊപ്പം ഇറങ്ങി തിരിച്ച ആ പാവത്തിനെ അവരെല്ലാവരും പടിയടച്ച് പിണ്ണം വെച്ചു അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് മാർഗങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്നിലും മരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുക രണ്ടാമത്തെ മാർഗമാണ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് അങ്ങനെ വാപ്പയുടെ ഈ പഴയ വീട് പുതുക്കി പണിത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിച്ചു ഞാനും പാർവതിയും എന്നെക്കാളും പത്തിരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഇളയതാവര് എന്താ പറ്റിയേ എനിക്കെന്തോ നല്ല സുഖം തോന്നുന്നില്ല പാർവതി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വയ്യാണ്ടായതുപോലെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുമോ എന്നൊരാശങ്ക എന്തൊക്കെയോ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ തോന്നുന്നതായതൊക്കെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് നമ്മുടെ മോനെ കാണാനൊരാഗ്രഹം അവനോട് എന്തൊക്കെയോ പറയണമെന്നൊരു തോന്നല് പഠിത്തത്തിന്റെ തിരക്കൊക്കെ ഒഴിയുമ്പോ ഇടയ്ക്കൊരു രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് നിക്കാൻ പറയാം നമുക്ക് അവനോട് ഞാനൊന്ന് കിടക്കട്ടെ നല്ല ക്ഷീണം ഒന്ന് ഉറങ്ങണം മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വേണ്ട പാർവതി ഇതൊന്നും ഒരു ജിഹാദിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ മുജാഹിദുകളാണ് നാളത്തെ രക്തസാക്ഷികൾ ഇത്തരം തരള വികാരങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി ചോർത്തിക്കളഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മുജാഹിദുകളാകൂ 
മനസ്സിനെ മരുഭൂമികളാക്കുക അതാണ് വേണ്ടത് ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനം എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് തന്നെ നോക്കുക പിൻവിളികൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കരുത് ബാപ്പ ഉമ്മ സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ വിലകെട്ട മൃദുല വികാരങ്ങൾ ഇതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശകമാകേണ്ടത് അലംഘനീയമായ ദൈവവചസ്സുകളാണ് അതാണ് അതുമാത്രമാണ് ജിഹാദിന്റെ വഴി ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ ഇത് എന്ത് കോലാടാ കണ്ണ ഇതൊക്കെ കണ്ണാന്നാ ഞാൻ ഇവനെ വിളിക്ക നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ ഇങ്ങനെ ഓരോ ചെല്ലപ്പേരൊക്കെ ചകിരി പോലെയായി എങ്ങനെയിരുന്ന മുടിയായത് എന്താ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആർക്കും ഒരു സന്തോഷമില്ലാതെ കണ്ണനും കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാ എപ്പോഴും ഒരു ആലോചന എന്താ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റുന്നത് വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട ആരും തിരിക്കണം ഇന്ന് തന്നെ തിരിക്കണം ഇനി ഒരു തവണ കൂടി നിന്നോട് പറയാൻ ഇല്ല ഇല്ല ഭായി ചോറെടുത്ത് വെക്കാൻ പോവാ ഞാൻ കണ്ണന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക അമ്മ ആ ഊണൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടേ കണ്ണൻ ഒന്ന് മീരയുടെ വീട് വരെ പോയിട്ട് വാ നന്ദൻ മരിച്ചേ പിന്നെ അവിടുത്തെ കാര്യമൊക്കെ വലിയ കഷ്ടത്തില മറക്കല്ലേ കണ്ണ ഇതൊക്കെയാ പണി കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കുക പാത്രം കഴുകുക ഇവരൊക്കെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ ആ അബു സമീർ ഇത് മീര മാഷു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ അയൽക്കാരിയെ കുറിച്ച് അതൊക്കെ ഏതാണ് നിർത്തിയാ മട്ട നന്ദട്ടം മരിച്ച പിന്നെ ഡാൻസും പാട്ടും ഒക്കെ നിന്നു വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇനി കോളേജിലേക്ക് പോവണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം ഡൽഹിന്ന് ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭരതനാട്യത്തിൽ റിസേർച്ചിനും ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ ആയി
അതും ഇവിടെ പണിക്കൊക്കെ ഒരാൾ വേണ്ടേ അമ്മയ്ക്കാണേ തീരെ വയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നു ചേട്ടൻ്റെ അറിയാലോ പിന്നെ ചേച്ചിയാ ഉള്ളത് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ പലവട്ടം ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു ഫോൺ എടുത്തില്ല നമ്മൾ വെറുതെ ഓരോരോ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും ജീവിതം നമ്മളെ വേറെ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഒക്കെ വിധിയാണെന്ന് ഓർത്ത് സമാധാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരിക്കുക അമ്മയുടെ സ്ഥിരം രോഗങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളിരിക്കെ ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം കുളിക്കാൻ വെള്ളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദേ വെള്ളം തണുക്കാൻ നിക്കണ്ട ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിന്റെ സമനില തെറ്റിയ മറ്റില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പെരുമാറ്റം ഇങ്ങനെ പോയാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒന്നേ ഉള്ളു എന്തിനാ അവർ നന്ദേട്ടോ ഇത് ചെയ്തത് സ്വന്തം കുടുംബത്തിനപ്പുറം വേറെ ലോകമില്ലാതിരുന്ന പാവ മനുഷ്യൻ ആരെയിലേക്ക് എതിരിട്ടില്ല അവർക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ മറന്നു ഇനി ഇനി കാത്തിരിക്കണോ ഞാൻ
الله സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്നെങ്കിലും നിന്നോട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടേയില്ല നിന്നെപ്പറ്റി ചിലതെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തികഞ്ഞൊരു മതവിശ്വാസിയാണ് അതെൻ്റെ മാത്രം സ്വകാര്യതയാണ് അങ്ങേ അറ്റം എൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഞാൻ ആരും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാറില്ല അന്യമതസ്ഥനായതുകൊണ്ട് മാത്രം നിന്റെ അയൽക്കാരനെ വെറുക്കണമെന്ന് ആരെങ്കിലും ഉപദേശിച്ചാൽ അതിലെന്തോ ദുഷ്ടലാക്കുണ്ടെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് മോനെ ഓരോ മതവും ഓരോ വഴികളാണ് ജാവേ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴികൾ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങൾ ധ്യാനത്തിനും ഉപാസനയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഓരോ രീതികളെന്നേ പറയാനാവൂ സ്നേഹവും കാരുണ്യവുമാണ് അതിൻ്റെ കാതൽ ചെകുത്താന്റെ ആയുധമായ വെറുപ്പല്ല പരമകാരുണികനും ദയാനിധിയുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വന്തം വാക്കുകളായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ മുഴുവൻ നന്മയ്ക്കായി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അജ്ഞതയും അകറ്റാൻ നബിതിരുമേനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മഹത്വചനങ്ങൾ വെറുതെ നീ ഇതൊന്നും തെറ്റി നടക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല മനുഷ്യന് ദ്രോഹകരമായതൊന്നും ചെയ്യാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും നിന്റെ മാർഗത്തിൽ എന്തോ ഒരു ഇടർച്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ല നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴാ ശരിക്കും എനിക്കത് തോന്നിയത് ചെയ്തത് തെറ്റാണ് ഒളിച്ചും പാത്തു ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൂടാത്തതാണ് എന്നിട്ടും ബാപ്പുത്ര ചീപ്പായി പെരുമാറണം ഞാൻ കരുതിയില്ല ഒട്ടും സിവിലൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത ആളുകളെ പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യതയിൽ ഒഴിഞ്ഞു നോക്കുക ബാഗ് പരിശോധിക്കുക ചേ ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ജാവേദ് അതിന് നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് കരുതി നീ ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ ആഴം കുറഞ്ഞു എന്ന് കരുതരുത് അപരിഷ്കൃതരെ പോലെ പ്രാകൃതമായ ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക കാട്ടുനീതി നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മൊനെ മത നിയമങ്ങൾക്കും വേണം കാലാനുസൃതമായ മാറ്റം സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് പിന്നിലേക്കാണ് നീ പോകുന്നത് നിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തിയാലും അത് മറച്ചു വെച്ചാലും അതേക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു നിന്നെ വിചാരണ ചെയ്യും എന്നാണ് നബിവചനം പ്ലീസ് ബാബു ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഞാൻ എനിക്കും കൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിയൊക്കെ ചിന്തിക്കാനുള്ള അവകാശമെങ്കിൽ എനിക്ക് വിട്ടുകയറണം മോനെ എൺപത് വയസ്സായി എനിക്ക് ഇത്രയും കാലത്ത് ജീവിതാനുഭവം വെച്ച് പറയുക ഈ ഒരു കാര്യത്തിലെങ്കിലും നീ എന്നെ അനുസരിക്കണം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഈ സംസാരം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം ബാബുന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ
Hello. Hmm. മീരയുടെ ചേച്ചി മരിച്ചു തിരിച്ചു പോണോ
മുസൽമാന്റെ ചോരയോ മുസൽമാനെ കുറിച്ച് നിനക്കെന്തറിയാ രാജ്യദ്രോഹികളായ എന്റെ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞതെന്നല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു മുസൽമാനാണ് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന ദേശാഭാനിയ മുസൽമാൻ ആ ചോരയാടാ എന്റെ സിരകളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും പരമാധികാരത്തിനും വേണ്ടി മരിച്ച സകല ധീരന്മാരുടെയും ചോര ആ ചോര കൊണ്ടാടാ നിന്റെ തലയിൽ ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നു ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ നീയൊക്കെ ഉരുവിട്ട ഒരു പാഠമുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്റെ രാജ്യമാണ് അതൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ടാണോ രാജ്യദ്രോഹത്തിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാണ് സാർ യുവമാർ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ഇത് ക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് കവിയർ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് തന്നെയാണ് ടെററിസത്തിന്റെയും ബേസ് തീവ്രവാദത്തിന് പിന്നിൽ ഒരാഗോള ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് കവിയർ ഇറ്റ്സ് എ സ്പോൺസേഡ് പ്രോഗ്രാം പഞ്ചാബും കാശ്മീരും ഗോദ്രയും ഒന്നും വെറുതെ അങ്ങനെ അങ്ങ് സംഭവിച്ചതല്ല കവിയർ സൂക്ഷ്മമായ ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട പദ്ധതികളാണവ ആസൂത്രിതമായ ഈ മാസ് അറ്റാക്കുകൾ മാത്രമല്ല തങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും ഇവർ കടന്നു കയറുന്നു ഇവരുടെ മുഖം കൂടി പിച്ചി ചീന്താൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം സാക്ഷി എന്നൊരു പെൺകുട്ടി മനസ്സിന്റെ സമനില തെറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് വിഷസർപ്പങ്ങൾ മനുഷ്യനെ തമ്മിലടിപ്പിച്ചവർ ആയുധങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നു മതത്തിനോ മതവിശ്വാസത്തിനോ ഇതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല ഇതൊരു കൂട്ടുകച്ചവടം എ പ്യൂർ ബിസിനസ് മതതത്വങ്ങളുടെ അല്ല കച്ചവടത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്ന് ഇവരിൽ നിന്ന് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് ഇവർക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്നാൽ കാരുണ്യം അർഹിക്കുന്നുമില്ല നമുക്ക് വരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ വിട്ടുകൊടുക്കാം കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കടമ ശിക്ഷ വിധിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല കവി രാത്രി ഇരിൽ നിറഞ്ഞതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രകാശത്തിന്റെ നാഥനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുക എന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നു തീവ്രവാദത്തിന്റെ അടിവേര അറക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിന് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും
ഒറ്റുകാരൻ ഒരിക്കലും മാപ്പർഹിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ടും പലതവണ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഞാൻ വിട്ടയച്ചതാ വാക്കു വായിച്ചില്ല മതദ്രോഹി ഇതാണ് ഒറ്റുകാരന്റെ വിധി നമ്മുടെ മൂന്ന് പേർ പിടിക്കപ്പെട്ടു ഇവൻ മൂലം ഏത് നിമിഷവും പോലീസ് ക്യാമ്പ് വളഞ്ഞേക്കാം ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഈ താവളം വിടുകയാണ് ഉടൻ തന്നെ അതിനു മുമ്പ് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ കാശ്മീരിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം ദൈവകാരുണ്യം നിങ്ങൾക്ക് മേൽ ചുരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ വചനങ്ങളുടെ പാത പിന്തുടരാനുള്ള പുതിയൊരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് കൈവന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ് ജാവേദ് നിനക്കൊരു സന്തോഷമില്ലായ്മ ഞാൻ ഞാൻ എങ്ങോട്ടും ഇല്ല സിംബായി എല്ലാം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോണം വിദ്യകളുടെ ലോകത്താണ് നീ ജീവിക്കുന്നത് നിന്റെ വിധി എപ്പോഴേ നിർണയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ജാതി നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നാളുകൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു പോലീസിലുള്ള സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ തന്ന വിവരം ശരിയാണെങ്കിൽ അവർ നിനക്കായി വലവീശി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി പകൽ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഒന്നുകിൽ നീ പിടിക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെരുവ് പട്ടിയെ പോലെ പോലീസിന്റെ വെടിയെത്തിച്ചാകും ജിഹാദിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്ന എല്ലാവരുടെയും വിധി ഇത് തന്നെയാണ് കൂടും നരകം ദൈവശാപം നിന്റെ മേൽ പതിക്കും ജാവേ ഭാവിയ ചൂടേറിയ അഗ്നിയിൽ നീ ദഹിക്കും അതുകൊണ്ട് നീ ജിഹാദിന്റെ അചഞ്ചലനായ പോരാളിയാവുക യുദ്ധമുന്നണിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഭീരുവിനെ പോലെ ഒളിച്ചോടരുത് വിശുദ്ധ വചനങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പാലിക്കപ്പെടാനായി നീ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കുക ധീരന്മാരുടെ സ്വർഗമാണ് നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആകാശഭൂമികളുടെ വിശാലതയുള്ള സ്വർഗം നീ കാശ്മീരിലേക്ക് പോകില്ല അത് ദൈവഹിതമാണ് special news bulletin national investigative agency has released the computer drawings of the four main suspects of the trivandrum bomb blast the names are abu javed azim and mohammad salim javed is a student in medical college trivandrum the nia spokesman in a press meet held at trivandrum today told that they have intensified search measures for the suspects and they will be caught soon 
However, the police do not rule out the possibilities of the suspects escaping to Kashmir. Kariya. Prime Minister Manmohan Singh expressed his concern over the increasing terror attacks and community Advaisi issues in the country. Fate. Allah danda pariya. Chegutta na orai poyavindi ibadat. Fate. Allah danda pariya. Chegutta na orai poyavindi ibadat. It's not phalak. It's life. Darkness. Chayeng kapi ano menda. मनवियों Absolutely deserted. Yeah, they have escaped. ये अंगने करने गले आ रखीं। Even a poor लड़ राजी दिलों हिल जीवित रखीं बो। उन्नत दंगले ले स्वादी ने बेचे। ये बार नमला नीक अंगल मनचला की टुंडे सर। आ इनफॉरमेशन ये बार तीर्चे इन तीव्र आवाज़ यल के कई मारी टू। सुन्दर मगले कुरीदी उड़ते तुम। काली आड़ंग आदि दाव एक कैडवन। किन्� राज्यद्रोहल चला 
दिखा दूंगा तेरे को देश की कथाओं को मार डालू मुझे तो भी हम देश के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे हम मुसलमान हैं सच्चा मुसलमान आप लोग जो बोल रहे हैं वो इस्लाम के खिलाफ है अगर हम लोगों को कुछ हो जाए अल्लाह ताला आपको नहीं छोड़ेगा अगर कोई किसी को कत्ल करेगा तो उसे जगन्न में डालेगा अल्लाह ताला यही है पूरा लेकिन हम आक्रमण के साथ आगे बढ़ रहे हैं सर हर पल की खबर मुझे बराबर दे रहा बुरी खबर है सर वो लोग धमकी दे रहे हैं अगर उन्हें जाने का मौका नहीं दिया तो वो मौलवी और उसके परिवार को खत्म कर देंगे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए सर भाई चुप तुम लोग बाहर आ जाओ हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे उन्हें मत मारना बाहर आ जाओ हम पे भरोसा करो तुम लोग इधर सुरक्षित रहोगे चल एक गोलचन कौन चोट जल्दी चलो अरे तेजी से भाग फूर्ती से निकल यहां से
കേട്ടില്ലേ പാർവതി പറഞ്ഞത് ജാവേദ് എന്റെ മോനല്ല സത്യമാണോടോ സത്യ ഞാൻ തന്നോട് പറയാതെ പോയ ഒരേ ഒരു രഹസ്യം കുറച്ചു മുമ്പ് വരെ എനിക്കും പാർവതിക്കും മാത്രമേ ഇത് അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ ജാവേദ് ഇത് അറിയരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു അവൻ അറിഞ്ഞില്ല മരിക്കുന്നത് വരെ പാവം എന്നോടൊപ്പം കാശ്മീരിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോ അവനുണ്ടായിരുന്നു പാർവതിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്നാലും എന്റെ മോനാടു അവൻ എന്റെ സ്വന്തം മോൻ ഈ കയ്യിലും തോളത്തും കിടന്നല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞത് തനിക്കറിയോ ഞാൻ രണ്ടാമതൊരു കുഞ്ഞു വേണ്ട എന്ന് വെച്ചത് അവനോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹം പങ്കിട്ട് പോകാതിരിക്കാനാ എന്റെ ഹൃദയമായിരുന്നു ജാവേദ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടോ അവൻ ജീവനോടെ ഒന്നിറക്കി വെച്ചോട്ടെ അവനെ വേണ്ട വാസുദേവ വേണ്ട ഒരു രാജ്യദ്രോഹിയായി മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ട് വെടിയുന്റെ നിർജീവമായ എന്റെ പൊന്നു മോന്റെ ശരീരം എനിക്ക് കാണണ്ട വാസുദേവ അതിനുള്ള ശക്തി ഇല്ലടോ എനിക്ക് അവന്റെ പഴയൊരു രൂപമുണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ ബാപ്പു ബാപ്പു എന്ന് വിളിച്ച അവൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ പിന്നാലെ ഓടി നടക്കുന്ന എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാം വാസുദേവ അന്നൊക്കെ ഞാൻ അടുത്തുനിന്ന് മാറി അവൻ കരയും ഈ എം ബി ബി എസിനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ പോലും ഞാൻ എപ്പോഴും അടുത്തുണ്ടാവണം അവന് അതൊക്കെ അങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു ഒട്ടിടോ അള്ളാ എന്റെ ഹൃദയമാണ് അവര് പറിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോയത് കണ്ടോട്ടെ അവര് കണ്ടോട്ടെ അവർ കണ്ടോട്ടെ വേണ്ട എനിക്ക് കാണണ്ട ബാപ്പുവിനെ കാണണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കും കാണണ്ട അവന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ കാണ പഴയതുപോലെ അത് മതി അത് മതി എനിക്കും പാവായിരുന്നു അവൻ ആ 
ഓരോ ചതിച്ചത് അവന് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് പാപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഇതാണ് ഇനി നമ്മുടെ മോൻ കണ്ണ് 